Welcome back to the session. Today in this session, um, we will be solving some more numericals. In yesterday's session, we solved numerical based on a types of load. And the first type of load that we studied was gradually applied loads. So we solved a question related to gradually applied load. So now today we will solve further for suddenly applied load and a impact load. So let us start with the first numerical. A copper rod 20 mm diameter is 500 mm long. It is subjected to an axial pull of 2.4 kN applied suddenly. Calculate stress induced in the rod. Number two elongation and number three energy stored in the rod. Take E equals to 110 GPA. So what are given in the question? Abhi ye question pe kya hai ki um, the load that is applied to this copper rod is suddenly applied. Abhi yahan pe kya ho raha hai? Load suddenly apply ho raha hai. Gradually nahi ho raha hai. Suddenly ho raha hai. To us pe kya hoga? Sirf apka stress find karne pe formula change ho jayega gradually applied load pe aapka formula kya tha stress equals to p by a abhi yahan par suddenly applied bol rahe to fir suddenly applied pe kya hoga aapka stress stress will be equal to 2p by a rest all the formulas will remain same now let us see so if you see in the given here from the question क्वेश्चन से क्या दिया है पहले फर्स्ट रॉड दिया है राइट right? रॉड का डायमीटर दिया है तो रॉड का डायमीटर कितना दिया है 20 एम mm दिया है और उसके बाद लेंथ दिया है लेंथ कितना बोला है 500 एम mm लॉन्ग और उस पे इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पूल पी पूल पी बोल रहा है तो पूल वहां पर खींच रहा है ओके सो द फोर्स गिवन देयर इज 2.4 किलो न्यूटन अब इसको अगर हम न्यूटन पे कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन से न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 2.4 इनटू 10 रेस्ट टू पावर 3 एंड इट बिकम्स न्यूटन ओके सो हियर नेक्स्ट फ्रॉम द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन इक्वल टू 110 जीपीए नाउ हम ये GPA से न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 10 रेस्ट टू पावर 3 यानी कि 1000 इनटू 1000 सो इफ यू मल्टीप्लाई इट हियर सो हियर एज यू कैन सी e is equals to 110 GPA is equal to 110 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर नाउ लेट अस फाइंड फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला है स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोला है राइट फर्स्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड in the rod. Now, what is load kya hua hai? Load is applied suddenly. So, if load is suddenly applied, what is the formula? Kya hai? 2P by A. And P is given in the question? 2.4 kN. And we have already converted it here. So, you have to convert 2 into 2.4 into 10 raised to power 3 divided by area. Now, how do we find the rod's area? Find karenge? It will be equal to pi by 4 into d square or d kitna diya hai diameter 20 so let us see how much we get calculator pe we have 2 into p given is 2.4 into 10 raised to power 3 divided by area so, pi by 4 into d square kitna hai, diameter 20 square. So, yaan se kitna mil rahe, stress 15.278. Ab yaan par kya hoa hai, 28 diya hai. To, 7 ko round off kiya hai, kyunki this next value is more than it is more than 5 so we have 
15.28 newton per mm square so this is the stress induced in the copper rod when the load is applied suddenly now next kya pucha hai elongation find karne ke liye pucha hai now what is the formula for elongation the formula for elongation is equals to del l is equals to pl by ae jo humne kal ke question pe bhi discuss kiya tha so pl by ae hai ab wahan se what is your stress stress is p by a right to yahan par aapne jo stress yahan par pura diya hai because ye suddenly applied load hai to aapki ye pura stress jo bhi aapne yahan par find kiya hai uska value aap yahan par directly laga sakte ho kyunki ye pura stress is equal to 2p by a right to ye yahan par aapko 2 se fir dobara multiply karne ke liye zarurat nahi hai because ye suddenly applied hai to you can directly take the value of stress so yahan yahan par you have sigma into l by e now sigma kitna mila hai sigma is stress hame 15.28 mila hai aur length kitna diya hai length of the rod is already given in the question aur kitna diya hai 500 mm so 15.28 into 500 divided by its modulus of elasticity which is also given in the question right so isko hum solve karenge to dekhenge if we get a value 15.28 into 500 divided by 100 110 110 110 into 110 into 10 raised to power so it is coming 69.45 into 10 raised to power minus 3 to yahan par jo value yahan par dikhaya hai it is the same value how can you say it is the same value see here if i do it like this you get the same value here right ab yahan par jaise yahan par aise karne se ye aa raha hai 10 raised to power minus 3 iska matlab kya hai iske aage 6 ke aage aapko you need to move थ्री डेसिमल है तो यहाँ से डेसिमल अभी सिक्सटी नाइन पे है तो यहाँ से काउंट करेंगे तीन बार काउंट करके आगे जाएंगे तो वन टू अब सिक्स के आगे और एक जीरो आएंगे थ्री और उसके बाद डेसिमल पॉइंट वहाँ पर आएंगे सो यू हैव द वैल्यू हेयर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन फोर फाइव सो यू दिस वैल्यू लॉन्गेशन हेयर इज करेक्ट अगैन सो एलोंगेशन इज this much when the load is applied suddenly next last one that they have asked you to find is energy stored in the rod now energy stored in the rod kya hai it is the strain energy or strain energy ka formula kya hai sigma square by 2e into its volume or volume kaise find karte hai area into its length right to yahan par see here energy stored is the strain energy and the formula is sigma square by 2e into in place of volume yahan par volume ka formula lagaya hai area into its length right ab sigma kitna mila tha 15.28 aur area kitna hai area is pi by 4 into d square aur uska length kitna hai 500 which is already given in the question e ka value bhi diya hai so let us find the strain energy it is equal to 15.28 square divided by 2 into 110 into 10 raised to power 3 into ab yahan par we need to multiply area into its length to find volume so we have area is equal to pi by 4 into d square d is given 20 square into length kitna hai 500 you have this value 
166.7 न्यूटन डॉट एम एम ओके बिकॉज आपका फोर्स आपने पूरा यहाँ पर न्यूटन पे लिया है फोर्सेस एंड आपका लेंथ इज इन एम एम सो यू गेट दिस वैल्यू न्यूटन डॉट एम एम अब ये न्यूटन डॉट एम एम को अगर आपको जूल्स पे कन्वर्ट करना है तो पहले आपको ये न्यूटन डॉट मीटर पे बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा पहले एम mm को मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा सो एम एम को मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इट विल बी एनी वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई थाउजेंड सो अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेटर पे मिला है इसको हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो एम mm से जो है वो मीटर पे कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई थाउजेंड सो यू गेट दिस फॉर्मूला गेट दिस आंसर हेयर जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन सो यहाँ पर वन सिक्स एट दिया है सो बट इट इज नॉट वन सिक्स एट इट शुड कम वन सिक्स एट हेयर इट शुड कम जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन तो जो आपके यहाँ पर वन सिक्स सिक्स सेवन है तो जो सिक्स है बिफोर सेवन यू कैन राउंड दैट ऑफ एंड मेक इट टू सेवन सो द एक्चुअल आंसर विल बी जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन न्यूटन डॉट मीटर एंड न्यूटन डॉट मीटर इज इक्वल टू जोस ओके हेयर यू हैव ऑल द आंसर्स यू हैव स्ट्रेस ओके देन द इलांगेशन एंड देन द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द रॉट आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल Now let's solve the second numerical. So a steel rod, twenty mm diameter and one thousand six hundred mm long, is subjected to a load of thirty kilonewton applied suddenly. Calculate the strain energy stored and modulus of resilience. अब यहाँ पर भी load जो apply हो रहा है वो suddenly apply हो रहा है. और यहाँ पर सडन अप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेस कैसे फाइन करेंगे स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टू पी बाई ए और यहाँ पर टू पी बाई ए है तो फिर स्ट्रेस पी कितना दिया है पी गिवन इन द क्वेश्चन इज थर्टी किलो न्यूटन अब किलो न्यूटन को न्यूटन पे कन्वर्ट करेंगे सो लेट एस सॉल्व इट अलॉन्ग इन द कैलकुलेटर सो वी हैव टू इंटू पी इज Equal to thirty kilo newton. We convert it to newton into ten to the power three divided by. So we have next area. Area is equal to pi by four d square. D given in the question is twenty mm here, twenty mm diameter. So we have pi by four into d square, twenty square. So this is your stress. Stress is coming one ninety point nine eight. So this is your stress newton per mm square. Now next you have found this stress. Now from the stress you can find the strain energy or the resilience. So to find resilience, the formula is U equals to sigma square two e into its volume, and the volume is equals to area into its length. So let us solve it again. This one also. Sigma square v was equal to one ninety point nine eight. One ninety point nine eight square divided by two into e. E कितना दिया है क्वेश्चन पे? G P G P A पे दिया है. तो इनको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. So it will be two hundred into Ten raised to power three, right? Into its volume. Volume के लिए क्या है? Area into length. Area is pi by four into d square. So how much is thirty twenty square, right? Into length one six zero zero. So it is coming equal to four 
45,800, 33.776 are right, so they have rounded off. So it's coming 45.43.78 Newton dot mm. Now, if you convert mm to meter, Newton dot meter, Newton dot meter is equal to joules. To convert Newton dot mm to Newton dot meter, you need to divide this value by 1000. So you get 45.83, 45.83 Newton dot meter or 45.83 joules. Okay, now next you have to find modulus of resilience. Modulus of resilience is the ratio of strain energy to volume. So how much is strain energy? Now in here, in this case, we need to take the value of strain energy in Newton dot mm, okay? And the volume, even if you take the value of um, Newton dot meter, then you don't need to convert it twice again. Niche dobara dobara aapko convert karna zaruri nahi hai because aapne aap already yahan par converted value leke gaye to yahan par jab hum jewels pe convert karte ho convert karna zaruri nahi hai okay to fir strain energy hum newton dot meter ka hi lenge jo yahan par hai okay to newton dot meter pe kitna aaya tha 45.833.78 so this was the value in newton dot mm okay now this value divided by its volume now this volume here is equal to volume kitna hai volume is equals to area into its length ab ye volume jab area into length karke aap find karte ho uska unit mm cube pe aate hai to let us find pi by 4 into d square oops sorry into its length okay so this is your uh, value in joules per mm cube now hum mm cube ko mm cube ko meter cube pe convert karenge to kaise karenge ye value ko value that you have found divided by ab hum convert karenge to 1 divided by 1000 cube karenge to you getting 91 you, the value is coming equal to 91183 so that means the value here that they have taken which is equal to 91,000 and here I'm getting 91,183 so they are close by you can check it in your calculator whichever value is coming for you so I'm getting 91,183 91, joules per meter cube okay so I hope this numerical is also clear you can cross check it and let me know Now coming to the third numerical. Third numerical pe kya kuchha hai? A bar 22 mm in diameter and 1.2 meter long is hung vertically and a collar is attached at the lower end. A weight of 1000 Newton falls through a height of 275 mm on the collar. Calculate the maximum instantaneous stress elongation. Stress then elongation and strain energy stored in the bar. Take E equals to 210 GPA. Up here, the type of load that is falling on this rod is 
अ इम्पैक्ट लोड क्यों इम्पैक्ट लोड है बिकॉज वो सर्टन हाइट से फॉल हो रहा है कितने हाइट दिया है टू सेवेंटी फाइव हाइट इतना टू सेवेंटी फाइव हाइट से सडनली वो फॉल हो रहा है और कितना लोड फॉल हो रहा है वन थाउजेंड न्यूटन फॉल हो रहा है और इस पर आप जब फाइन करते हो तो सिर्फ आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा फॉर इम्पैक्ट लोड द फॉर्मूला इज पी बाई ए प्लस रूट ओवर ऑफ पी बाई ए स्क्वायर प्लस टू पी एच ई बाई ए एल नाउ हेयर इंस्टेड ऑफ पी देव टेकन दैल्यू एस डब्ल्यू सो इट इज द सेम वैल्यू लेट एस फाइंड सिकमा स्ट्रेस इंड्यूस्ड सो पहले मैं क्या करूंगी आई सॉल्व वट एवर इज इन साइड दिस स्क्वायर सो लेट मी सॉल्व वट एवर इज इन साइड स्क्वायर फर्स्ट सो आई हैव पी बाई ए हाउ मच इज पी वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई एरिया इज Pi by four. How much is diameter given? Diameter given is twenty-two square. So twenty-two into twenty-two square. The whole square plus two into p into H is two seventy five, two seventy five into Young's modulus is given in GPA, so we convert it into Newton per mm. Two ten into ten raised to power cube divided by its volume. So area into length. So area into length kitna aenge? Area Pi by four into twenty-two square into length given is in meter. So meter से हम हमें mm पे convert करने के लिए one point two into thousand thousand से किया तो ये mm पे convert हो जाते हैं. Okay, so this is coming equal to हम ये रूट के अंदर का वैल्यू इतना आ रहा है अब इसको फिर प्लस करके ये बाहर P बाई ए जो है उसको हम प्लस करके करेंगे तो कितना आएंगे ब्रैकेट लगा के कर दूंगी P इज थाउजेंड डिवाइडेड बाय एरिया इज फाइव बाय फोर इंटू ग्राउंड सो नेक्स्ट आपको इलांगेशन फाइंड करने के लिए बोला है सो इलांगेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला इज सिग्मा एल इक्वल टू डेल एल द फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल एल इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स यंग मॉडुलस तो सिग्मा कितना फाइन हुआ सिग्मा फाइव जीरो फाइव पॉइंट एट लेंथ इज वन पॉइंट टू इंटू थाउजेंड विच इज वन Divided by its Young's modulus. So, देखेंगे कितना आएंगे? We have five zero five point eight two eight into its length divided by Young's modulus two ten into ten raised to power three. So, this is coming equal to two point eight nine mm. So, उसका इलांगेशन लोड के वजह से इम्पैक्ट लोड की वजह से इलांगेशन जो आ रहा है रॉड पे वो टू एटी नाइन एम एम आ रहा है 
अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर हुआ है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मुलाइज सिग्मा स्क्वायर पाई टू ई इंटू इट्स वॉल्यूम तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है बट यू शुड नो द प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है बट हेयर द फॉर्मूलाइज सिग्मा स्क्वायर बाय टू ई इंटू इट्स वॉल्यूम सो लेट अस फाइंड सिग्मा स्क्वायर फाइव जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू टू टेन इंटू टेन टू टेन इंटू टेन रेस्ट टू पावर थ्री इंटू इट्स वॉल्यूम सो वॉल्यूम हम एरिया इंटू लेंथ से फाइन करेंगे फाइव बाई फोर इंटू ट्वेंटी टू स्क्वायर इंटू इट्स लेंथ इज वन वन टू जीरो जीरो दिस इज द लेंथ सो यहाँ से हाउ मच आर वी गेटिंग स्ट्रेन एनर्जी इज कमिंग इक्वल टू टू लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी ओके सो वी हैव हेयर टू लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव न्यूटन डॉट एम एम ओके अब ये न्यूटन डॉट एम एम से आपने फिर न्यूटन डॉट मीटर को कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू को डिवाइडेड बाई थाउजेंड करना पड़ेगा करने के बाद टू सेवेंटी सेवन पॉइंट एट नाइन न्यूटन डॉट मीटर और टू सेवेंटी सेवन पॉइंट एट नाइन जियोस सो आपके यहाँ पर दिस इज द वैल्यू हेयर आई होप दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो क्लियर नाउ लेट एस सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टूडे सेशन So it says a weight of six thousand six hundred six thousand six hundred sixty seven newton falls through a height h on a collar rigidly attached to the lower end of a vertical bar three meter and six thousand mm square in cross section. If the instantaneous extension is two mm, what is the value of h? Take e equals to two into ten raised to power five newton per mm square. So now, यहाँ पर क्या बोला है? Again, यहाँ से पता चल रहा है कि हमें ये जो load लग रहा है वो impact load है because it is dropping from a certain height and हमें वो height कितने height से drop हो रहा है उसका वैल उसका height find करना पड़ेगा. So what is given in the question? Given here is load दिया है और length दिया है meter पे. So meter से mm को convert किया है area दिया है इलांगेशन कितना हुआ हुआ है वो दिया है इलांगेशन और यहाँ मॉडलस दिया है अब हाइट ऑफ फॉल फाइन करने के लिए हम फिर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे अभी गिवन से हम जो गिवन है वहाँ से हमने वैल्यूज लगा के फाइन किया तो फर्स्ट वन यू हैव जेलेल बाय जेलेल ये इलांगेशन की फॉर्मूला से वी विल फाइन द वैल्यू ऑफ पी बाई ए इन अ फ्रैक्शन तो हम ये फ्रैक्शन पे फाइंड करेंगे तो वी कैन पुट इट इन अ फॉर्मूला लेटर सो लेट सी हाउ वी कैन डू फर्स्ट डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एल बाय ई डेल एल दिया है हमें टू एम एम राइट डेल एल का वैल्यू यहाँ पर है सिग्मा का वैल्यू हमें नहीं पता तो सिग्मा को वैसे ही छोड़ देंगे अभी तो यहाँ से लेंथ लेंथ कितना दिया तीन मीटर तो एम एम कन्वर्ट किया तो इन करेंगे तो इट विल भी थ्री डिवाइडेड बाई इट्स Young's modulus. So let us calculate. सिर्फ हम इतने portion को calculate करते हैं तो it will be three thousand divided by two into ten raised to power five. So ये इतना आ रहा है. So it will the value will be coming equal to two equals to ये यहाँ पर मैं सिर्फ ये पोर्शन का बता रही हूँ ये पोर्शन पे कितना होगा यहाँ पर टू को टू ही छोड़ दो टू विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सिग्मा 
ये सिग्मा को आपको वैसे ही लेके जाना पड़ेगा तो 0.015 सिग्मा आएंगे अब यहाँ से ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया है तो वहां से हमें सिग्मा फाइन करेंगे तो सिग्मा विल बी इक्वल टू सिग्मा विल बी नाउ इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय द आंसर दैट वी हैव फाउंड तो कितना आ रहा है सिग्मा सिग्मा इज कमिंग इक्वल टू वन थ्री थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो दिस इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द कॉलर ओके सो स्ट्रेस इंड्यूस इज कमिंग दिस मच नाउ यहां से फोर्स बाय एरिया व्हाट यू कैन डू इज दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज व्हेन वी आर Uh, finding st stress induced due to due to the impact load. But here we have already found the sigma here from this relationship between uh, elongation elongation and the stress, right? Up here, say whatever is whatever we have found, we can put the value and find the value of h here. Sir, we have to make this h unknown. राइट बिकॉज हमें एच पता ही नहीं है तो फिर एच फाइन करने के लिए पी बाई ए वी नो पी इज गिवन पी इज गिवन यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड बाई इट्स एरिया सिक्स हंड्रेड एम एम स्क्वायर तो वो करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इक्वल टू मेरे से 6667 divided by its area is 600. So this is coming exactly equal to 11.111666 है तो यहाँ पर convert करके seven बनाया है, okay? So वही value को अगर square करते हैं p by a square करते हैं, so यही value को आप answer को इसको square करते हैं, so you get 123.469, which is equal approximately equal to 123.47. So you have 123.47. Now, from the formula to find the stress due to impact load, this formula, you can find the value of h, right? So h find करने के लिए, you put all value of sigma, 13.33, right? Then the value of area, value of p by a, which you have found here, value of p by a plus p p by a, the whole square is equal to one twenty three point four seven. So you have one one twenty three point four seven plus two e h two e h p by a into l, right? So here. P by A को अलग से निकाल के रखा है, because P by A का formula, if you see the last numerical here, last numerical here here, W here was taken as the load, right? W here was taken as the load. Now this load by P by A, P by A यहाँ पर इतने पे है ना, तो ये question number four पे ये P by A को अलग से बाहर बाहर निकाल के लेके जा रहा है क्यों बाहर निकाल के लेके जा रहा है बिकॉज वहां पर अलग से यहाँ पर पी बाई ए का पी बाई ए का वैल्यू फाइन किया है ना इसलिए इसको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है पी बाई ए का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो ई का ई का वैल्यू इज टू इंटू टेन रेस्ट पावर फाइव और एच हमें नहीं पता और उनका लेंथ दिया है थ्री थाउजेंड नाउ इफ यू लुक केयरफुली इन दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन यू हैव Two terms in this inside this bracket. One is one twenty three point four seven. A number is a self number. Or this second term, which is it will, which will be your this will will come in terms of h. So how much will it be? We will see. Two into two into ten raised to power five divided by its length. Three thousand into p by a. 
eleven point one 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 seven. तो ये आपका one thousand one hundred eighty one point five six यहाँ पर one thousand one hundred eighty one point five six और it will come in terms of h ये h जो है h को ऐसे h ही रखना पड़ेगा और ये term ये term और ये one twenty three point four seven इन दोनों plus नहीं होगा क्यों नहीं होगा because they are unlike term एक का variable है h दूसरे का variable नहीं है तो इन दोनों का हम plus करके ये अंदर solve कर नहीं सकते so leave it as it is now, आपके p by a का value जो बाहर यहाँ पर है, इसको हम left hand side पे लेके जाएंगे। क्यों क्यों लेके क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये भी number पे है और ये भी number पे है। दोनों ही number number पे हैं। इसपे जैसे यहाँ पर variable h h है, वैसे यहाँ पर नहीं है। तो you can take this two like terms together। तो आप जब ये thirteen one thirty three point three three के पास पे लेके जाते हो, तो ये position यहाँ पर उसका positive पे है, तो � लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हो तो माइनस पे चेंज हो जाएगा सो यू हैव वन वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री माइनस इलेवन पॉइंट वन 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 सेवन ओके सो सो आफ्टर दैट ये माइनस करके आपको अंदर पे वैल्यू वन ट्वेंटी टू पॉइंट सो लेट अस सी ये माइनस करने के बाद कितना मिलेगा वन थर्टी थ्र triple one seven so when you minus it you're getting 122.218 so you have 122.2183 okay अब ये square कैसे आया जो यहाँ पर square root है ये square root को भी आप उधर right hand left hand side पे भेजो if you send it to left hand side that time this square root when it goes to the left hand side it will become a square here ओके स्क्वायर सो यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया अब ये रिमूव होने के बाद यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर करेंगे तो कितना आएंगे स्क्वायर ये आ रहा है वन फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन सो यहाँ पर फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट थ्री वन टू थ्री वन टू एट फाइव तो ये पूरा वैल्य� अब यहाँ पर क्या रहा ये सिर्फ 123.47 प्लस 141.86 h रहा अब ये सेकेंड टर्म जो h के साथ है ये अभी भी h के साथ ही है और ये जो 123.47 है ये सिर्फ नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो नंबर है ये सिर्फ नंबर ही है मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का और ये लाइक टर्म से अगेन हम ये लाइक टर्म लाइक टर्म को दोनों एक साथ बना सकते हैं फिर भी हम ये वन को उधर लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो माइनस पे हो जाएगा तो ये माइनस 123.47 किया तो यू गेटिंग 1 14813.84285 ओके नाउ इसको आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इतना है ओके अब राइट हैंड साइड पे क्या बचा है 141 1481.56 h बचा है तो यहाँ से आप h find कर सकते हो ना to find h this value divided by one four one four eight one point five six क्या तो you getting nine point nine nine eight so here you have Nine point nine nine eight, which is approximately taken equal to ten mm. So, आपका जो height है, the height is coming ten mm. जब आप ten mm के height से आप impact load को drop करते हो, आप load को drop करते हो, तो that load gives stress equal to one thirty three point three 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 newton per mm square. Okay. The stress in induced due to the impact load will be equal to one thirty three point three three newton per mm square. Or kitna load pack na parega apko load jo pack na hai apko itna load pack na parega. I hope this miracle is clear. See you in next session.